con la gente más Fajardo es súmate Fajardo presidente la entrada y expone entonces Fajardo en el auditorio máximo de la Universidad del Cauca una cuestión que cierra novedosa y es cerrar la puerta para que definitivamente no entren más personas a estos grupos al margen de la ley ¿y cómo se cierran esas puertas? pues abriendo las puertas de una abri eh, eh, pues abriendo las puertas de una cuestión que para nosotros es necesaria y es las puertas de las oportunidades y esas oportunidades son las que no permitirán que por esa puerta negativa entren más personas a militar en el camino de la desgracia para ellos mismos como militantes y para nosotros como ciudadanos a partir de eso, digo, esto es la primera clara en el tema de seguridad, con el tema de esta violencia, con el tema de esta guerra, el hombre la tiene clara porque definitivamente hay que atacar no solamente la consecuencia, sino las causas de ese conflicto. Y esas causas se castigan a partir de oportunidades, generando oportunidades para que nuestros jóvenes no tengan que incurrir en estas cuestiones. Hasta ahí me gustó. Y le hice una pregunta, le dije, doctor Bajardo, usted ha planteado una ecuación matemática que resuelve en el tablero el problema de la seguridad. Toda vez que usted es un gran matemático, quisiera que me dijera cuál es la ecuación que usted tiene para resolver otro problema, que yo adolezco. Me dice, ¿cuál será? Le digo, ¿cuál es su ecuación para el problema del racismo y de la discriminación en este país? Y me respondió con lo siguiente. Me dijo, la ecuación que resuelve el problema de la discriminación, ¿cuál es una realidad en este país? No solamente para los afros como vos, sino para todos aquellos que se sienten discriminados y que son víctimas de eso, es la inclusión. Reconocer la diversidad y a partir del reconocimiento y respeto de esa diversidad procurar por la inclusión. Entonces, quedé seducido. Y cuando ya yo estaba con los ojos brillosos, porque había encontrado una persona que entendía o concebía una solución para un mal que carcome también a este país. Me dice, y prueba de ello que te acabo de decir respecto de la inclusión, te quiero presentar la persona que desde siempre me ha acompañado como mi secretario privado de Medellín. Y me presentó a Luis H. de Río. Luis H. de Río es actualmente, o oh, perdón aún, un secretario privado. Y esta persona es un negro como yo. Entonces, no era paja, no era siempre retórica, había evidencia. Desde ahí dije que yo tenía que hacer parte de esta campaña, que tenía que hacer parte de este movimiento, que tenía que ser uno de los cinco dedos de este eslogan que es Compromiso Ciudadano por Colombia. Con la gente más fajado, ¡eh! ¡Súmate! ¡Fajardo presidente!